വെൽക്കം ടു ഇ ഗണിതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ആവറേജസ് അഥവാ ശരാശരിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക കാരണം ആ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അഥവാ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുലയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലമാണ് ആദ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഔസേബ് ആൻഡ് അബു ഗ്രോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് ഔസേബ് ഹാസ് ട്വന്റി ട്രീസ് ആൻഡ് അബു ഹാസ് എയ്റ്റീൻ ട്രീസ് സി ഹൗ മെനി കൊക്കനട്ട്സ് ഈസ് ഗോഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഔസേപ്പും അബുവും ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിൽ ട്വന്റി കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് അബുവിന്റെ കയ്യിൽ എയ്റ്റീൻ കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് ആണ് ആ കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് ജാനുവരി ഏപ്രിൽ ഓഗസ്റ്റ് നവംബർ ഈ നാല് മാസങ്ങളും ആ കൊക്കനട്ട് ട്രീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൊക്കനട്ട്സിന്റെ എണ്ണാണ് നമുക്കിവിടെ ടേബിളിന്റെ ഫോമില് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓർ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് കൊക്കനട്ട് ട്രീ ഈസ് ബെറ്റർ ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊക്കനട്ട് ട്രീ ആണോ അബുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊക്കനട്ട് ട്രീ ആണോ ബെറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരിക എന്താണ് അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഔസേപ്പിന്റെ കൊക്കനട്ട് ട്രീ തന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സും അബുവിന്റെ കൊക്കനട്ട് ട്രീയിൽ ഉണ്ടായ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിൽ ട്വന്റി കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് അബുവിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റീൻ കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്വന്റി കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് എന്നുള്ള കൊക്കനട്ട്സിന്റെ എണ്ണാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് എന്നുള്ള കൊക്കനട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ സോ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആവറേജ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് പെർ ട്രീ ഫോർ ഈച്ച് കൈറ്റ് അല്ലെ വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് പെർ ഈച്ച് കൊക്കനട്ട് ട്രീ ഒരു കൊക്കനട്ട് ട്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആരുടെയൊക്കെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഔസേപ്പിന്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാമത്തത് അബുവിന്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഔസേപ്പിന്റെ കേസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കൊക്കനട്ട്സ് പെർ ഈച്ച് ട്രീ ഒരു അഗെയിൻ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് കൊക്കനട്ട്സിന്റെ എണ്ണാണല്ലോ സോ നമുക്ക് സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഔസ് വൈപ്പിന്റെ കേസിലാണ് സോ ഈ കൊക്കനട്ട്സിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എത്ര വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ഈ ടോട്ടൽ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സോ വാട്ട് ഇസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള ട്വന്റി കൊക്കനട്ട് ട്രീസ് എന്ന് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു കൊക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് ആവറേജ് എത്ര കൊക്കനട്ട്സ്
ഓരോ മന്തിലും കിട്ടിയ കൊക്കനറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇറ്റ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സോ വാട്ട് ഈസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊക്കനട്ട് ട്രീസിൽ ഒരു കൊക്കനട്ട് ട്രീയില് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കൊക്കനട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അബുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് വേറൊരു കൈൻഡ് ഉള്ള കൊക്കനട്ട് ട്രീസിലെ ഒരു കൊക്കനട്ട് ട്രീയിലെ ആവറേജ് എത്ര കൊക്കനട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കൊക്കനട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ളതാണോ അബുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊക്കനട്ട് ട്രീ ആണോ ബെറ്റർ ഔസേപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ആവറേജ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷൻ ടു ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഡിസൈഡ് ടു പ്ലാൻ ട്രീസ് ആസ് എ ഹരിത ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് എ പ്ലാന്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് ബി പ്ലാന്റ് ടു ഫോർട്ടി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റ് പെർ കിഡ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് ബെറ്റർ ജോ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്കൂളിലെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഫിഫ്ത് എ ഫിഫ്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിവിഷൻസിലെ കുട്ടികളെ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച വൃക്ഷ തൈകളുടെ എണ്ണം സാപ്ലിംഗ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫിഫ്ത് എയില് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവര് ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ചു വൃക്ഷ തൈകളെ വെച്ചു അല്ലെ ഫിഫ്ത് ബിയില് ടോട്ടൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അവർ എത്ര സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ചു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ചു സോ വി വോണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റ് പെർ കിഡ് വിച്ച് ഡിവിഷൻ ഡിഡ് എ ബെറ്റർ ജോ അല്ലെ ഒരു കുട്ടി വെച്ച വൃക്ഷ തൈകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഫിഫ്ത് എ ആണോ ഫിഫ്ത് ബി ആണോ ബെറ്റർ എന്ന് പറയണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്നിട്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സും ഇവിടെ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ചേർന്നിട്ട് ടു ഫോർട്ടി സാപ്ലിംഗ്സും ആണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് വൃക്ഷ തൈകളാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പറയായിരുന്നു അല്ലെ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഫിഫ്ത് ബിയും തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്ത് എയിലും തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫിഫ്ത് എ ആണ് ബെറ്റർ ജോബ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ ടോട്ടൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൃക്ഷ തൈകൾ സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല ബിക്കോസ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റ് പെർ കിഡ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആവറേജ് നമ്പർ ശരാശരി പ്ലാന്റ്സിന്റെ എണ്ണം സാപ്ലിംഗ്സിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിഫ്ത് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്ത് എ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്ത് എയിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവര് ടോട്ടൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സാപ്ലിംഗ്സ് ആണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഗെയിൻ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ്
ഫിഫ്റ്റി വീൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സാപ്ലിംഗ്സ് പ്ലാന്റഡ് പെർ കിഡ് അല്ലെ ടോട്ടൽ പ്ലാന്റ്സ് അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ടോട്ടൽ പ്ലാന്റ്സ് എത്രയാണ് എപ്പോഴും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ഫോർ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ടോട്ടൽ എത്ര പ്ലാന്റ്സ് അവർ സാപ്ലിംഗ്സ് അവർ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇത്ര പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ടു ഫോർട്ടി സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി സോ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എത്ര വരും എയ്റ്റിന് വരും അല്ലെ സോ ഫിഫ്ത്ത് ഏല് ആവറേജ് ഒരു കുട്ടി എത്ര സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ബിയില് ആവറേജ് ഒരു കുട്ടി എത്ര സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ബെറ്റർ വരിക ഫിഫ്ത്ത് ബി ആണല്ലോ കാരണം അവിടെ ഒരു കുട്ടി എട്ട് വൃക്ഷ തൈകൾ സാപ്ലിംഗ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഹൗസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ആണ് അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ യൂസ് ഇൻ മന്ത് അല്ലെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൽ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അവരൊരു മന്ത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹൗസിൽ ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മന്ത് തേർഡ് ഹൗസിൽ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ആ ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സും കൂടി ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു മന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഡിഡ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂസ് ഓൺ ആവറേജ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് according to these figures in which household used most water per person how much water did one person in the first household use average onnamathe veetilulla ee aaru members 18000 liter water use cheyunnundengil adil oru member use cheyna average എമൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഒന്നാമത്തെ വീട്ടിലെ ആവറേജ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടി എത്ര വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ടോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ സം ഈസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈ ആറ് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആണല്ലോ ഈ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഉപയോഗിച്ചത് സെക്കൻഡ് മെമ്പർ തേർഡ് മെമ്പർ ഫോർത്ത് മെമ്പർ ഫിഫ്ത്ത് മെമ്പർ സിക്സ്ത് മെമ്പർ ആ എല്ലാവരും കൂടി ഉപയോഗിച്ച ടോട്ടൽ അവർ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിച്ച എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആറ് പേരും യൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും സിക്സ് എന്ന് വരും സോ വാട്ട് ഈസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റീനിൽ എത്ര ടൈംസ് സിക്സ് പോവും ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ സീറോ സോ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡും തേർഡും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹൗസ് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആവറേജ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ആവറേജ് വാട്ടർ യൂസ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് വാട്ടർ എഗെയിൻ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എത്ര പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ അല്ലെ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഫ
average number can be come. So it is again sum by number of values. What is the sum? 16,500 divided by 5. So in the answer number divided, okay, we can answer the term 3,300 liter liter. Okay. And we moon values on the chicken, okay. First house, we are using the average amount of 3000 liters. Second house, 4000 liters. Third house, 3300 liters. Okay. So, we are going to use the moon house, the house, the average of the person, the water you see in the water. This house is the second. So, we are going to use the use the 4000 liters. So, if you compare the answer to the case, the case room, if the number of the case, we have to use the average use. In the discussion, the moon problem is not the video. If you subscribe to the channel, subscribe to the bell icon. Thank you.